ազգային գույներ հաղորդաշարի հյուրն է ռեժիսոր Արտակ Ավետյանը։ Բարև ձեզ պարոն Ավետյան շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Բարև ձեզ։ Երևի թե սկսենք ընտանիքից, ինչպեսի ընտանիքում եք մեծացել, ինչ արմատներ ունեք, որտեղ էք եք արմատներով։ Ես մեծացել եմ նկարչի ընտանիքում, անցավել եմ Երևան քաղաքում։ Հայրս նկարիչի, ժողովրդական նկարիչ Անատոլ Ավետյանն է։ Մայրս նույնպես նկարիչ է, ավարտել է թերլ է մեզանի գեղավեստի ուսում նարանը։ Ուղին ընտրեցին գես ու կույրես նույնպես սկզբնական էտապում կյանքի, ես նույնպես նկարիչ էի, ավարտեզի թերլ է մեզանի գեղավեստի ուսում նարանը, � Վեց այդ ամենը և սերը արհասարակ հայագիտության, հայազգայինի հանդեպ իշպես սերման բել ձեր մոտ կարելի, ասել, որ դա գալիս է ընտանիքից։ Իարկե, իարկե, ընտանիքի մեջ մենք միշտ զրուցները մեր ընտանիքում եղել են հայ մենք երեկով որոշեցինք անել այդ շարկը հայրը և համաշխարային պատմությունը։ Ես սիրով ընդհունեցի առաջարկը և աշխատեցի վանտաստիկ մարդկանց հետ։ Բարոն ավետյան, ասում եք, որ հայրենասիրությունը գարիս է ընտանիքից, ձեր ընտանիքից եզ է փոխանցվել։ Արդեն ձեր կազմած ընտանիքում, դուք փոխանցում եք ձեր երեխաներին։ Իհարկ է, միան նշանակ, ես իմ անձնական ամնալավ բայց վերջի վերջը վերադարնալ Հայեստան, Հայրինիկ, որովհետև այս հողի վրա ես, որ դուք ես ասկում ես վստա։ Դա կարող են վստա ասել լինելով տարբեր երկրներում, սովորելով, ամեն անգան վերադարնալով Հայրինիկ, ես ասկ Արժեք, որ մնաց այդ ընթարդիտ։ Իդեպ այսօր վիկտր համբարձումյանի ծնինձյանորն է, ծավոք չկարողացա ներկա գտնվել բյուրականի աստխատի տրանում տեղի ունեն ալու գիտաժողով, ժամանակի բերմով չի աշխատեն գոնը ինչ որ չապով նմանվել նմանատիվ մարդկանց, իր համեստության, իր խորը գիտելիքներով, նվիրումով, հայրեն ասիրության, ինչ ասեմ, այլ հայրեն ասիրության որինակ էր վիկտր համազասպովիչը։ � Հանախ ասեմ գիտեք մանքուց սիրել եմ կինոն, կինո արվեստը, թատրոնը, ուղակի մի ժամանակը հատված կար, երբ որ ես պաղվում էի նկարությամ դիզայնով, սովորում էի նաև դիզայնի համալ սարանում, ամերիկայի միացան լիովին չեմ կարողանում իրականացնել իմ ծանկությունները կերպարվեստում և դիզայնում։ Դրա համար որոշեցի ընդումվել թաթերական իստիտութի ռիսուրայ վակուլտետ, Ալիկսանդր գրիկորյանի վակուլտետը, Հուսական թատրոնի վակուլտե� թաթերական ինսիտութը ուներ ուսանողական թատրոն, ես դերասան էի, մասնակցում է բեմականացումների, բավականին հաջող, մի արկե հետո ավարտելում ինսիտութը հրիալիստ էի, որ հասկանում էի, որ թատրոնով դժվար են տանիք պահել, Իդեպ վիլմում նկարը հանվել են Սոս Սարկսյանը, խորեն Ապրահամյանը, Հառություն Մովսիսյանը, լալը մնացակայնեն։ Իվ շատ շատ մեր հայտնի դերասաններ ժապավենով եմ նկարել իմ առաջիկյանքիս վիլմը, դա ժապավենով � 
կարող անում եմ ռեալիզացնել իմ այսպես ասած ունակությունները։ Ինքներ դեր նշեցի քաղաքաշինության եւ շինարարության ոլորտում համակարգելու փորձ ունեք։ Ահա մի փոքր անդրադառնանք նաեւ այդ ոլորտին, ինչպես սկսեցիք այդ ոլորտին։ Ասեմ, երբ ես 94 թվականին ավարտեցի թերլի մեզանի ուսումնարանը, դիպլոմային աշխատանք, նո, սկսենք նայից, որ դիպլոմային աշխատանք արեցի Սվարտնոց օթոն Ավակայանի կոմպլեքսային ձևավորում ինտերիեր եւ էքստերիեր։ Բավականին հաջող ստացվեց եւ ինձ առաջարկություն եկավ Ամերիկայի միացյալ նահանգներից, Չիկագո քաղաքից, որ ես գնամ եւ կատարելագործվեմ։ Նաեւ մենք բաժին ունենք շինարարական աշխատանքների կոորդինացում, որի շատ հետաքրքիր էր եւ մի տարի սովորելուց հետո ես վերադարձա Հայաստան եւ արդեն իմ ունակությունները սկսեցի կրառել ինչ որ չափով, իհարկե ինստիտուտի տարիները ոչ այդքան ակտիվ բայց երբ ես սկսեցի նկարահանել ֆիլմեր հասկացա որ ես միայն ֆիլմերով չեմ կարող ինքս ֆիլմերով չեմ կարող անում պրոդյուսերինգ անել դրա համար ես փնտրեցի այլ ընդրանքային տարբերակ որ կարող անամ գումար վաստակել եւ ինքս լինեմ պրոդյուսերին ֆիլմերի ինչպես դուք ճիշտ նշեցիք Վիկտոր Համբարձյան ֆիլմը եւ զբաղվեցի արդեն իսկ շինարարական աշխատանքների կոորդինացիայով ինը ամիս առաջ ներկայացրեցի իմ այսպես ասած ծրագիրը դվին հյուրանոցի ղեկավարներին վերանորոգման աշխատանքների վերաբերյալ նաև կառուցապատման հավանության արժանացա կար փոքր այսպես ասած փորձնական շրջան եւ աշխատ սկսեցի աշխատել բավականին հաջող ստացվեց եւ կարող եմ ասել որ այս ուտամս ոչ բավականին լավ արդյունքներ ունենք կրկին անդրադառնանք հայերը եւ համաշխարհային պատմությունը հոլովակներին եւ եթե փորձենք բնութագրել ով է հայը ովքեր են հայերը ասեմ հոլովակները մի ռոպեանոց էին իհարկե ղեկավարում էին ես ուղակի ասեմ ռիս ուրական աշխատանքներ կատարում մնացած աշխատանքը կատարում էր Վաչական Վագրադյանը եւ Կարեն Բալայանը ես ուղակի իմ ռիսուրական հմտություններն էի կիրառում ճիշտ ձևով կպցնելով այդ կադրերը եւ ստանալով պատկեր այսպես ասած ընդհանուր հոլովակի տեսքը մեծ իրով դա արեցի իհարկե ամեն օր նոր բան սովորելով համանատի մարդկանցից կարծես թե մի գիրք էի կարդում ամեն օր շփվելով Վաչականի հետ դա մի կարելի ասել հանրագիտարան է մարդ հանրագիտարան շատ բան ունեմ շատ բան կա սովորելու նմանատիպ մարդկանցից իսկ ովքեր են հայերը հայեր ես համարում եմ գիտեք եզակի մի տեսակ որը ցավոք սրտի աշխարհում շատ քիչ է մնացել մենք շատ խելացի ազգենք եւ կարող ենք մեր էներգիան պոտենցիալը ճիշտ ու ճիշտ ձևով օգտագործելով շատ մեծ բաների հասնել միակ բանը որ մեզ խանգարում է դա ներքին մեջ այսպես ասած հակասություններն են որ մենք մյուսի հանդեպ պետք է հանդուրժողական լինենք հանդուրժողականություն չկա այս վերջի մեր ընտրությունների այդ պայքարը պարզորինակ մարդիկ չարացած են մեկը մյուսի հանդեպ խոսքեր են օգտագործում որը իր համարում անունդ ունելի մենք պետք է մեր ուժը իսկապես միախմբության մեջ է մենք պետք է մի բրունզ կտարած լինենք շրջապատված լինելով տարբեր տեսակի թշնամիներով որոնց համար իհարկե իրանց ուրախանում են երբ որ մեր մոտ ինչ որ այսպես նմանատի բաներ են տեսնում առաջադրել եք ձեր թեկնածությունը հավաքանում ինչ պատկերացումներ եւ անելիքներ ունեք սկսենք նրանից որ ես առաջադրվեցի ռեֆորմիստների կուսակցության կողմից ես անկուսակցական եմ մենք զրուցեցինք ռեֆորմիստների կուսակցության նախագահի եւ ես ի պայմանները դրեցի որ ես անկուսակցական եմ եւ կմնամ անկուսակցական նաեւ ես ունեմ իմ Երևանի զարգացման ծրագրերը մարդիկ սիրով ընդունեցին ասացին ամեն ինչով կայջակցենք քեզ եւ սկսեցինք աշխատել գրանցվեցին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովով եւ ասեմ ձեզ բավականին հետաքրքիր աշխատանք տեղի ունեցավ շփում Երևանցիների հետ Երևանյան խնդիրների հետ ցանոթացանք ես կատակով ասում եմ ունեմ միատ այսպես տետեր որ կոչվում է Երևանյան դավթար որտեղ ես գրանցում եմ Երևանցիների խնդիրները առաջարկությունները քննադատությունները Եվ վստահեմ, որ ես կարող եմ օգտակար լինել իմ քաղաքին, իմ հմտությունները կարող եմ կիրառել քաղաքի զարգացման գործին։ Ինչպիսին եք տեսնում Հայաստանի ապագան։ Ձեր տեսական։ Ես մի մի նշանակ լավ ատեսեմ, լինելու է շատ լավ, մենք ունենալենք փայլուն ապագա, դժվարությունները ես վստահեմ ժամանակավորեն։ Ամեն ինչ կարգավորվի եւ մենք միայն ասում ենք եւ կրկնում ենք խոսքը պետք է լինենք մի բրունզ եթե մենք մի բրունզ կտարձած լինենք ունենք հզոր սփյուրկ սփյուրկի հետ համատեղ մենք կարող ենք ունենալ մի ֆանտաստիկ հայրենիք հայաստանը շատ փոքր է հավատացեք աշխարի ծավալներով երբ նայեմ ես նա մի կետ է եւ մենք կարող ենք բոլորս միախոնվելով 
մի դրախտ սարկել Հայաստանը իդեպ որ դրախտ դրախտը եղել է ժամանակին հինգ արտեզներով որ նայեմ եք Հայաստանի տեղը դա դրախտի տեղներ ես լավ ա տեսեմ խոսեցինք քարոզարշավի բացասական կողմերից մի մի անձ վիրավորելուց եւ այլն ըստ ձեզ ինչպիսի հատկանիշներ պետք է ունենան առաջնորդները կապ ճունի երկրի առաջնորդը ինչ որ կուսակցության առաջնորդը Ես քաղաքապետի այսպես ասած տեսանկյունից ասեմ նախ եւ առաջ քաղաքապետը պետք է շինարարությունից որոշ տեղեկություններ ունենալ պետք է տիրապետի որոշ արհեստների ես իմ օրինակից եմ ասում ես կարող անում եմ զոդում անել կարող անում ներկել հեր հոսանքի խնդիրներով եմ կարող անում զբաղվել իմ հայրս ինձ դաստիարակել այդպես ունիվերսալ տեսակի մարդ մեր տան որ վերանորոգման աշխատանքներ ես եմ կատարում հետո դիհարկե շինարարության վայրում ես երբ խնդիր եմ տալիս մարդուն մարդահասկանում է որ ես բանիմաց եմ տվյալ process-ից եւ հարգանքով է լցվում իմ հանդեպ ինձ թվում է ղեկավարը նախ եւ առաջ պետք է լինի օրինակ օրինակ ծառայի անձնական այսպես ասած անձնական օրինակը շատ կարևոր է լինի ազնիվ եւ սիրի մարդկանց շատ կարևոր է որ սիրի մարդկանց եթե մարդը մարդասեր այսպես ասած մարդասեր մարդը երբեք հավատարարքներ չի անի մեզ պակասում են այդպիսի մարդիկ հիմա մեր շրջապատում մարդասեր լինենք մեկ այս մյուսի հանդեպ Thank you.